台北市饭店餐饮竞争激烈，但今天饭店最低用三百三十九元就可以吃到自助餐，吃到饱。但是为什么我越吃越觉得？大家好，我是土豆，我们现在来到台北这里了啦。然后这么深厚的这家是洛基大饭店，哎，你各位啊，你还记得我们之前吃过二九九的蒙古烤肉吗？没错，那个蒙古烤肉集团，他现在在这家饭店里面开设一家牛排店呢。他标榜最低只要用三百三十九元就可以吃到他的自助霸，吃到饱。只不过在大台北这个地方，而且说这个位置啊非常的棒，旁边就是高架桥。如果你要停车的话，高架桥底下停车场，哦、位置可多的了。不过 OK 啦，我们等一下就一起进去体验看看它的表现会是如何吧。Go！ 可以啊，各位，我们现在已经就坐了。你们刚刚有看到吗？我们点菜的菜单就那么一张 A 四纸就结束了。不过 OK 啦，我刚刚有看了一下它现场的环境呢，也许它空间小归小，但是感觉应该是该有的都有了吧。那等一下我们去拿点东西回来吃吧。意大利面。综合烤石酥、鸡球，还有说你在基隆可以吃一颗要多少钱？这边整锅随你吃啊！哎，谢谢谢谢。嗯、OK 啊，各位，那我们在拿东西的时候啊，我们的排餐就上桌了，那我们就趁热吃起来吧。各位，这感觉是个完美的五分熟哎！哦，我觉得说我们今天在大台北啊，吃到用三九九元就可以吃到牛排啊，它算是原肉直接下去煎的，但是它吃起来是带着烧软又有嚼劲的口感，我觉得这算 OK 啦。那我们先沾黑胡椒酱试试看。我们再沾这个盐盐哎、欸，各位啊，虽然说我们今天点的这牛排是纽约客啊，可是我们吃一半呢，我都好像没有吃到纽约客会有那种带筋的部位、欸，不知道怎么回事啊。但说它本身肉的肉质是觉得是会让人舒服的，尤其说三九九元这个价格。所以说，它今天铁盘温度，我是觉得给的非常的够啊。我们的牛排从刚刚的五分熟啊，现在已经慢慢的变成七分熟的感觉
，这些灯头来供，尤其你吃这个排餐，你不能吃太慢的，不然最后会整个都熟掉。还有玉米笋。接下来我们来吃刚刚拿的热食啊。它这就是我们平常常见的商用香肠啊。不过我是觉得说，今天在大台北，然后在这种黄金地段，能用这个价格吃到吃到饱，不管它表现如何，应该都 OK 的啦。我觉得唯一缺点就是它缺了大蒜，真的现场附大蒜的话，这个东西会很好吃。鸡米花烤蔬菜，虽然说这烤蔬菜它充满了意式风味啊，可是它的底子竟然是马铃薯，我还以为饭店它今天给我们是杏鲍菇哎，结果被它外形给骗了。但它这个调味是好吃的马铃薯、啊。意大利面，我会觉得说它这个意大利面，它口味十分的家常啊。只不过可惜的地方是它的口感有点过于软烂呢。这就是很家常的番茄酱意大利面呢。炖饭，它口感就像是我们用大同电锅煮出来的过于软烂白饭。不过 OK 啦，那我们吃完第一回的所有东西。我们再去拿点东西回来吃吧。罗宋汤，煮熟浓汤奶油，轰轰轰！来，我们来吃点酸菜沙拉，蛤蟆豆，红奶，洋葱，万里，来，沙拉酱。葡萄干、蜂蜜饼干、脆类。OK 啊，各位，那么这回合哦，应该是把它现场所有东西都有拿一遍的吧。还有说我们为了健康，我们来一份生菜沙拉 ，OK 吧？那我们先从披萨吃起来
。我是觉得说，他今天在饭店可以做出这些菜色，还有体验已经尽力了。有可能是因为今天这家主打就是说最低三三九，就会让我们吃到披萨什么什么的，吃到饱，所以我们自然会对他这个抱有比较高的期待。但是真的，还有各位啊，我们今天来到这边，终于没有吃到奇美包子。因为毕竟奇美包子它虽然是到处都吃得到的东西，但是有时候我们还是想要换点口味嘛。还有这个，它这是芋泥包哎，有甜芋泥放在包子里，给我，烤吐司。我觉得他这个应该是他们早餐时段的东西吧，然后一路用到午餐，还有晚餐餐。花生酱吐司，煮熟浓汤。我觉得说，我们在煮熟浓汤里加上适当的黑胡椒啊，黑胡椒的香气，它适当提起了这个浓汤的韵味，而且他们把这汤的马铃薯粒煮到非常的透烂呢。我觉得这是今天整场里面吃到最用心的料理啊。炸物。还有生活在基隆的我们，我们看到这个吃到饱，就是会想要多吃几粒吧。虽然平常我们都不太会上庙口啊。我们来吃生菜沙拉。对啊，吃到这边，我突然觉得说，我们今天好像突然走健康的路线呢。罗宋汤。我觉得说它的罗宋汤的酸味是非常够劲啊，可是除了酸味之外啊，它本身感觉没有什么太突出的味道啊。不过 OK 啦，他们吃完第二回合所有东西啦，我就觉得说我们等一下应该也差不多该吃点甜点的 ，OK 了啦。点能够。OK 啊，各位，那我们这回合哦，就把它现场可以拿到甜点。
多拿一份回来吃的啦。虽然说它现场是提供糕点，还有一些像是家常果冻的东西啊，不过这样子应该也够了。茶洞，它这个茶洞算家常归家常啊，只不过它的味道真的是还蛮水的呢这应该是绿茶冻。不对啊，我喝这个橘子汽水的味道很正常啊，可不知道这果冻吃起来就感觉没有什么味道的感觉吗？他们这茶洞是不是自己的茶，然后会加洋菜进去啊？粉红色的茶洞。我是觉得说，它的洋菜粉应该是放的太多了，真的是放太多了。非常坚韧的茶冻啊，你就知道它的洋菜粉是有多多就放多多了吧。如果你今天是带小朋友来这边吃的话，你吃到这样的茶冻或果冻啊，务必要注意啊，因为小孩子比较不知道说他这种果冻啊，是必须要搅烂才可以吞下去的。因为对于小孩子的观念中啊，果冻它就是用吞的，它都可以随便吞得下去啊。但是遇到这个真的要小心了，给能够。好吧，它这个蛋糕就是十分经典的超市蛋糕了。只不过今天我觉得不错的地方是，它现场提供的是小美冰淇淋啊，这是我还蛮喜欢的品牌啊。OK 啊，各位，那我们吃完所有的甜点呢？那等一下我们去结账之后再到外面做结尾吧。OK 啊，各位，那我们现在已经来到外面了，我们来说说我们今天吃想奔牛排的想法吧，各位啊。我是觉得说，我们今天来到这边用餐呢、啊，它这个饭店的地点真的是非常的棒啊，尤其是说它旁边那个公有停车场，要许哦，台北市停车一个小时三十块，你要去哪里找啊？所以说，你不管今天你是要开车来、骑车来或者坐车来的人，哎，这边真的都是非常棒的地点啊，它交通真的是一级棒的，可是它这个。餐饮的部分，就会让你觉得说，虽然它是在台北市，然后它的地段也是非常的棒。各位啊，今天这家饭店它除了有地点优势之外啊，它给你用餐价格，你说我们加个排餐四百多块，会贵吗？或者说你今天想要省一点，只吃它的自助餐的部分，三百多块，哎，这个地点让你这样吃到饱 ，OK 了吧？
。不过如果你问我说，今天要我们再花四百多元回来这边吃的话，我 OK 吗？如果我们今天是住在台北的人，我是觉得说，要我们再回来吃没问题啊。但是如果你要我们再从基隆上开车特地过来吃的话，我就觉得有那么点硬的啦。虽然说它今天菜色的表现也许有点差强人意，而且丰富度也是有那么点勉强，但我是觉得说，如果你已经吃习惯了中和或是 A 九，甚至像是中立龙岗的贵族世家那种家庭牛排馆来说，也许。但如果你今天只是想要跟朋友在台北这个地方聚个餐，就花个简单的小钱，就可以让你们吃东西吃到饱，甚至吃完还可以坐在那边喝饮料休息一下。你不觉得这个选择好像还不错吗？好不好？那各位看到这边，有什么推荐吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就去回复啦。还有，如果你喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员活动。超级感谢工人支持们哦！那我们就下个影片见啦，拜拜。